আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল টেক বিটি নাম আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে যাবেন চ্যানেলের পরবর্তীতে ভিডিও চাকরি সম্পর্কে যে কোনো তথ্য পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন ভিডিও বা চ্যানেল সম্পর্কে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে সেটা কমেন্টস বক্সে নোট করে দেবেন আর যদি ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন বেশি বেশি করে বন্ধুরা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংস্কারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একটি সার্কুলার আছে সেই সার্কুলারটি তাহলে আসুন দেখি সার্কুলারটি পরিকল্পনা বিভাগের রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্য পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের জন্য নিম্ন বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে পূরণযোগ্য পদের নাম শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্যান্য তথ্য বিবরণী নিম্নরূপ পদের নাম হিসাব রক্ষক পদ সংখ্যা দুইটি গ্রেড বারোতম কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাণিজ্যিক বিভাগে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাগত ডিগ্রি কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা থাকতে হবে কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং সহ ইমেল ও ফ্যাক্স পরিচালনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে রাজশাহী বিভাগ ব্যতীত সকল বিভাগের সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে তবে সকল জেলার রীতিমুখ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে ষাট মুদ্রা খরিকাম কম্পিউটার অপারেটর পদ সংখ্যা তেইশটি তেরো নম্বর গ্রেডে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং সহ ইমেল ও ফ্যাক্স চালানোর পরিচালনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বাংলা ও ইংরেজি টাইপ ষাটলিপিতে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে পঁয়তাল্লিশ ও সত্তর শব্দ গতি সম্পন্ন টাইপিংয়ে পঁচিশ ও তিরিশ শব্দ মানিকগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ নরসিন্দী ফরিদপুর গোপালগঞ্জ মাদারীপুর কিশোরগঞ্জ শেরপুর কুমিল্লা নোয়াখালী নাটুর চাপাই নবাবগঞ্জ লালমনির হাট পঞ্চগড় বাগের হাট সাতক্ষীরা ভোলা ও পটুয়াখালী জেলা ব্যতীত সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন তবে এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী সকল জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন কেশিয়ার পদ সংখ্যা একটি গ্রেড চোদ্দ কোনো শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাণিজ্যিক বিভাগে স্নাগত ডিগ্রি কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা থাকতে হবে ওয়ার্ড প্রসেসিং সহ ইমেল ও ফ্যাক্স চালানোর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে সকল বিভাগে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরি পদ সংখ্যা পাঁচটি ষোলো নম্বর গ্রেড কোনো শিক্ষিত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং সহ ইমেল ও ফ্যাক্স পরিচালনা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বাংলা ও ইংরেজি টাইপিংয়ে যথাক্রমে বিশ 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 ও বিশ শব্দ গতি সম্পন্ন হতে হবে খুলনা বিভাগ রংপুর রংপুর বিভাগ ঢাকা বিভাগের ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ময়মনসিং বিভাগের ময়মনসিং চট্টগ্রাম বিভাগ কুমিল্লা রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলা ব্যতীত সকল বিভাগের সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে তবে শারীরিক সকল জেলার রীতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন ডাটা এন্ট্রি অবলিক কন্ট্রোল অপারেটর পদের সংখ্যা পাঁচটি গ্রেড ষোলো কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ বাংলা ইংরেজিতে কম্পিউটার টাইপের যথাক্রমে প্রতি মিনিটে বিশ শব্দের গতি সম্পন্ন ও স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিটিউটের টেস্টে উত্তীর্ণ মামিনসিং বিভাগের বিভাগ রংপুর বিভাগ রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী জেলা ব্যতীত সকল বিভাগের সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন তবে সকল জেলার এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন ট্রেসার পদ সংখ্যা দুইটি গ্রেড ষোলো সকল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো শিক্ষিত প্রতিষ্ঠান হতে সিভিল ড্রাফটিংয়ে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বোকেশনাল হয়ে উত্তীর্ণ অথবা সিভিল ড্রাফটিংয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেটে উত্তীর্ণশ সংশ্লিষ্ট কাজে দিয়ে বসে অভিজ্ঞতা সকল বিভাগের সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে সরটার পদ সংখ্যা একটি গ্রেড বিশ নম্বর কোনো শিক্ষিত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ কোনো শিক্ষিত প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য বিজ্ঞান ও গান থাকার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্সে উত্তীর্ণ সকল বিভাগে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে অফিস সহায়ক পদ সংখ্যা এগারো এগারোটি গ্রেড বিশ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ চট্টগ্রাম বিভাগ খুলনা বিভাগ নরসিন্দী ফরিদপুর গোপালগঞ্জ রাজবাড়ী কিশোরগঞ্জ টাঙ্গাইল জামালপুর নেত্রকোনা পাবনা নওগা দিনাজপুর গাইবান্ধা লালমনিরহাট ঠাকুরগাঁও বরিশাল ঝালুকাটি ও পিরোজপুর ও মৌলবীবাজার জেলা ব্যতীত সকল বিভাগের সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে তবে সকল জেলার এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে আবেদনকারী প্রার্থী থেকে পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইট এস টি টিপি কোলন ডাবল স্ল্যাশ রিক্রুটমেন্ট ডট প্লান্স ডিপ ডট ঘব ডট বিডি হতে নির্ধারিত চাকরির আবেদন ফর্ম হুবহু অনুসরণ করে তা পূর্বক আবেদনপত্র প্রিন্ট করে স্বাক্ষর দিয়ে ছবি ও প্রয়োজনীয় সকল সনদপত্রের সত্ত্বায়িত কবি
ডাকযোগে কুরিয়ার সার্ভিসে আগামী ২৬ ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ তারিখ বিকাল পাঁচশো কোটিকের মধ্যে উপসচিব প্রশাসন অধিদপ্তর তিন পরিকল্পনা বিভাগ ভবন নয় কক্ষ নং ষোলো শেরেবাংলা নগর ঢাকা বারোশো সাত এই ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে উনিশ নভেম্বর দুই হাজার উনিশ থেকে আঠারো ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের উপর প্রাপ্ত কোনো আবেদনপত্র বিবেচনা বিবেচনাযোগ্য হবে না চাকরির আবেদন ফর্ম পূরণের বিস্তারিত তথ্য এস টে টিপি কুলন ডাবল স্লাশ রিক্রুটমেন্ট প্লান্টস ডিপ ডট গভ ডট বিডি এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে ক্রমিক নম্বর এক হতে ছয় নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ একশো টাকা সাত ও আট নং পদের জন্য পঞ্চাশ টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের সচিব পরিকল্পনা বিভাগ শেরে বাংলার নগর ঢাকা এর অনুকূলে নতুন কোর্ট এবং পুরাতন কোর্ট অফারের যোগ্যতা জারি চালানের মাধ্যমে চালানের মূল কপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে কোনো প্রকার পোস্টাল ব্যাংক ড্রাফ এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় আবেদনপত্রের সাথে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে পনেরো নয় দু হাজার উনিশ তারিখে প্রার্থীর বয়স আঠারো থেকে তিরিশ হতে হবে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও সেম শুধু মুক্তিযুদ্ধ পুত্রকন্যার পুত্রকন্যা গণের ক্ষেত্রে তিরিশ বছর শহীদ মুক্তিযুদ্ধ পুত্র সন্তানদের ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বয়স সেনা বত্রিশ ষাট মুদ্রাক্ষর কম্পিউটার অফিস সহায়ক কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পদে বিভাগীয় প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে বয়স সীমা পঁয়ত্রিশ ক্রমিক এক ও দুই পদে মন্ত্রণালয় বিভাগ সময়ের হিসাব কোষ কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা দুই হাজার আঠারো নিয়ন্ত্রিত দুই চার ও আট নং পদের সময় বাংলাদেশ সচিবালয় নিয়োগ বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পাঁচ নং পদের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনাল বিভাগ বিধিমালা ছয় ও সাত সময় পরিকল্পনা বিভাগ নিয়োগ বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে বাকিটা একটু দেখে নেন আমি